এমপি নির্বাচিতদের শপথ নেয়ার বিষয়ে সরকারের কোনো চাপ নেই গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদ রুখতে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান আমরা চাপ দিতে যাব কেন যে জনগণ বোর্ডে নির্বাচিত করেছে তারাই চাপ দিয়েছে হলি আর্টিজানের পর থেকে কিন্তু আমরা নিয়ন্ত্রণ করে রাখছি কিন্তু তারপরেও সংখ্যা অবশ্যই আছে কারণ তার জন্য সব সময় আমরা কিন্তু যা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ের সঙ্গে আছে আমি তাহিয়া রুবাইয়াত অপলা এবং আমি কামরুজ্জামান মামুন এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ দলীয় সিদ্ধান্ত না মেনে শপথ নেয় জাহিদুরের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন ফখরুল গণফোরামের কাউন্সিলে ডক্টর কামালের পাশে আগে শপথ নেয়া মোকাব্বির বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় নিয়ে পাশ্চাত্য মিডিয়া প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে দাবি নেতাদের বললেন এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত ইসলাম সর্ব ধরনের অপরাধ মুক্ত থাকার শিক্ষা দেয় যারা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ করতে চায় আসুন আমরা তাদেরকে প্রতিহত করি সারা দেশের মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের খুতবায় জঙ্গিবাদ বিরোধী বয়ান সন্ত্রাসী হামলায় হতাহতদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা রংপুরে গণধর্ষণের ঘটনায় দুই বোনের একজনের আত্মহত্যায় প্রধান আসামি রতন মিঞ্জি সহ দুইজন গ্রেফতার পরিকল্পিত ধর্ষণ ব্রিফিং এর র্যাব গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বঙ্গমাতা অনুর্ধ্ব উনিশ গোল্ড কাপে সেরা চারে বাংলাদেশ সঞ্জিদা কৃষ্ণার গোলে কিরগিজস্তানকে দুই এক গোলে হারাল স্বাগতিকরা বিএনপি নির্বাচিতদের শপথ নেয়ার বিষয়ে সরকারের কোনো চাপ নেই জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দলটি থেকে নির্বাচিতরা স্বেচ্ছায় সংসদে আসছেন বিকেলে গণভবনে ব্রুনাই সফর পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদকে বৈশ্বিক সমস্যা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন বাংলাদেশও এই ঝুঁকির বাইরে নয় জঙ্গিবাদ রুখতে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার পাশাপাশি এর জন্য সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মতো সংবাদকর্মীদের মুখোমুখি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরলেন সম্প্রতি শেষ হওয়া ব্রুনায় দ্বিপাক্ষিক সফরের খুঁটিনাটি বিষয়ে শুক্রবার বিকেলে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে সমসাময়িক নানা ইস্যু বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ ঝুঁকিতে থাকলেও সজাগ রয়েছে জঙ্গিবাদে যারা লিপ্ত তাদের কোনো ধর্ম নাই তাদের কোনো দেশও নাই তাদের কিছুই নাই সেজন্য আমি মনে করছি এটা আমার দায়িত্ব এখানে লুকা ছাপার কিছু নেই যে আমরা সেই হলি আর্টিজানের পর থেকেই কিন্তু আমরা এইটা নিয়ন্ত্রণ করে রাখছি সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিএনপির রাজনীতি দলের নেত্রীর মুক্তি ও এমপিদের শপথ গ্রহণ বিষয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ দল ভাঙার রাজনীতি করে না কোনো দল ভাঙা এটা কিন্তু আমার নীতি না প্রস্তাব আমরা অনেক পাই আমি কিন্তু এ ব্যাপারে কিন্তু সাংবাদিকভাবে বলি যে ওই সময়ের মধ্যে যাব না বেরোলের জন্য কিন্তু আবেদন করতে হয় এখানে কিন্তু কেউ আবেদন করেনি এখনও যেহেতু আবেদন করেনি সেহেতু আমাদের তো এখন এ ব্যাপারে কোনো কমেন্ট করার কিছু নেই বলার কিছু নেই আর যে জনপ্রতিনিধিরা শপথ নিয়েছে এখানে সরকারের কিন্তু কোনো চাপ নেই আমরা চাপ দিতে যাব কেন তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং তার নিজেই বলছে তার নিজের কনস্টিটুয়েন্সিতেই তার চাপ টানা তিন মেয়াদে দেশকে উন্নয়নের সোপানে পৌঁছে দিয়েছে জানি আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন দলের পরবর্তী নেতৃত্ব তিনি নয় ঠিক করবে দল অবসর তো নিতেই হবে অবশ্যই কারণ এখানে কে নেতৃত্বে আসবে এটা দল ঠিক করবে এটা তো আমি ঠিক করব না এটা আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা তার নেতৃত্ব বেছে নেবে বা জনগণ তার নেতা বেছে নেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপপ্রচার ঠেকাতে গণমাধ্যম কর্মীদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা মিডিয়ার একটা দায়িত্ব আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা দল ও জোটের সিদ্ধান্ত অমান্য করে শপথ নেয় জাহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অন্যদিকে একই কারণে বহিষ্কারের হুমকি দেওয়ার পরও মোকাব্বির খানকে পাশে বসিয়ে গণফোরামের বিশেষ কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করলেন ড কামাল হোসেন
এতে গণফোরাম সভাপতির বিরুদ্ধে দ্বৈত আচরণের অভিযোগও তোলেন নেতাদের কেউ কেউ বিএনপি থেকে নির্বাচিত কেউ সংসদে যাবেন না দলটির পক্ষ থেকে বারবার এমনটি জানানো হলেও ঠাকুরগাঁও তিন আসন থেকে নির্বাচিত জাহিদুর রহমান জাহিদ বৃহস্পতিবার সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এরপর দলের চেইন অফ কমান্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দলের শীর্ষ নেতাদের কেউ কেউ দলের চেইন অফ কমান্ড অত্যন্ত দুর্বল দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আদর্শিক ভিত্তিও দুর্বল শুক্রবার সকালে মহিলা দলের কারামুক্ত নেত্রীদের নিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানান দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে মির্জা ফখরুল বলেন শপথ নেয় জাহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে দলের সিদ্ধান্ত যে আমরা শপথ গ্রহণ করব না যারা ভঙ্গ করবেন তাদের মতো দল যা ব্যবস্থা নেওয়া সেই ব্যবস্থা নেওয়া এটা জনগণের দল একজন ব্যক্তি বা একটা গোষ্ঠী যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাতে এই দলের খুব বড় ক্ষতি হয় না এর পিছনে তাহলে সরকারের ভূমিকা আছে চাপ আছে আপনি বলতে চান নিঃসন্দেহে সবসময় থাকে এদিকে রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে গণফোরামের বিশেষ সম্মেলনে সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেনের পাশে মঞ্চে দেখা যায় সিদ্ধান্ত অমান্য করে শপথ নেয়া মোকাব্বির খানকে নাগরিকদেরকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে নিষ্ক্রিয় হলে চলবে না সংবিধানের যে ক্ষমতা জনগণকে দেওয়া আছে নাগরিকদেরকে দেওয়া আছে সেই ক্ষমতার ভিত্তিতে আপনার তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন নিয়োগ করেছেন আসল মালিক তো আপনারা হবে অনুষ্ঠানে মোকাব্বির খানের উপস্থিতিতে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় ড কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী আচরণের অভিযোগ তোলেন নেতাদের কেউ কেউ কামাল হোসেন চেম্বারে গেলে তার সাথে এক ধরনের আচরণ করে আবার তার বাসায় গেলে এক ধরনের আচরণ করে চেম্বার গেলে বের করে দেয় বাসায় গেলে সংসদে যেতে বলে এই দ্বৈত যে আচরণ এটা আমি এটাতে আমি খুব ক্ষুব্ধ আমি এ ধরনের দল করব না এ ধরনের দল করব না দলের সিদ্ধান্তে যায় নাই কামাল হোসেনের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে মোকাব্বির দিয়েছিল এবং যা কিছু করছে মোকাব্বির কামাল হোসেনের সিদ্ধান্ত পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে হাতে গোনা কয়েকজনকে বক্তৃতার সুযোগ দিয়ে তড়িঘড়ি করে বিশেষ কাউন্সিল সমাপ্ত করা হয় বলে অভিযোগ নেতাকর্মীদের সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা সহিংসতা জঙ্গিবাদ ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে শুক্রবার জুম্মার খুদবায় সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় রাজধানী সহ সারা দেশের মসজিদে আজ বিশেষ আলোচনা হয় বিষয়টি নিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মনে করেন ধর্মের নামে সহিংসতা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ইসলাম শান্তির ধর্ম মানবতার ধর্ম ইসলাম সমর্থন করে না কোন প্রকার হানাহানি নৈরাজ্য সমর্থন করে না জঙ্গিবাদ কিংবা মানুষ হত্যা ব্যক্তিগত কোন আক্রোশের জন্য ব্যক্তিগত কোন প্রতিশোধের জন্য মুসলমান কোশিনকালেও কোন কাজ করতে পারে না আক্রমণ করতে পারে না এটা ইসলামের শিক্ষা এটা ইসলামের চূড়ান্ত শিক্ষা শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবায় এভাবেই ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরেন খুতিবরা খুতবায় উঠে আসে সহিংসতা পরিহার করে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অন্যায় অবিচার বন্ধ সহ সব ধরনের খারাপ কাজের যে নিষেধাজ্ঞা কোরআন হাদিসে দেয়া রয়েছে তা মেনে চলার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয় যারা এই আত্মঘাতী কাজ করছে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে আসুন আমরা সম্মিলিত হবে প্রতিরোধ করে তুলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জুমার খুদবার আলোচনায় উঠে আসে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামের ভূমিকার বিষয়টিও সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ যে অভিশাপ গোটা বিশ্বে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে এই অভিশাপ থেকে আমাদের সকলকে গোটা বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ রক্ষা করুন সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডে যে হামলা হয়েছে এমন অমানবিক কাজ কোনো ধর্মই সমর্থন করে না বলেও মনে করেন মুসল্লিরা জঙ্গিরা কোনো ধর্মের লোক না এরা সন্ত্রাসী এরা উগ্রবাদী এরা মানুষকে হত্যা করে লুণ্ঠন করে ধর্ষণ করে এদেরকে উৎখাত করা উচিত আমরা শান্তি ধর্ম নিয়ে শান্তিভাবে বসবাস করতে চাই হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান বৌদ্ধ সমস্ত জাতি একসাথে আমরা বসবাস করতে চাই কোনো অমুসলিমকে কষ্ট তো দেওয়া দূরের কথা অমুসলিমের অধিকার আরও রক্ষা করছেন আল্লাহ রসুল আর ইসলাম এটাই বলে নামাজ শেষে মোনা যাতে গোটা বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয় তুমি আমাদের গুনাহ খাতাকে maaf করে দাও রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা রাতের সময় আরো থাকছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে লাখ লাখ টাকা আদায় দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নির্দেশ মন্ত্রী রংপুরের মিঠাপুকুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তরুণী স্বপ্নটপ্প ও তার চাচাত বোনকে গণধর্ষণের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত দুই বন্ধুকে নিয়ে পুরো ঘটনার পরিকল্পনা করে স্বপ্নার প্রেমিক রতন মেঞ্জি
অপমান সইতে না পেরে বাড়ি থেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় স্বপ্না গণধর্ষণের মামলার প্রধান আসামি রতনকে গ্রেফতারের পর সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানায় র‍্যাব অন্যতম আরেক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলেও 4 দিন ধরে ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে রাখা ওসি জাফর বিশ্বাসকে সপদে রেখে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিয়ে শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে সব মহলে আর স্বপ্না টপ্পর পরিবারের কাউকে বাদি না করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইএনজিবিরা রতন সরকারের রিপোর্ট মিছাপুকুরে চাচাত বোন সহ গণধর্ষণের শিকার রংপুরের মির্জাপুরের ক্ষুদ্র নেগোষ্ঠীর তরুণী স্বপ্না টপ্পের আত্মহত্যার ঘটনা পুরোটাই পরিকল্পিত বলে জানিয়েছে র‍্যাব ঘটনার 7 দিন পর গণধর্ষণের মূল হোতা রতন মিঞ্জিকে বুধবার ঢাকার সাভার পাসিস্টেন্ট থেকে গ্রেফতার করা হয় বেশভূষার পরিবর্তন করে পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যাচ্ছিল সে শুক্রবার দুপুরে র‍্যাব তার রংপুর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান প্রেমিক ও তার সহযোগীদের কাছে ধর্ষণের শিকার হওয়ায় মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে স্বপ্না আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে জানান তিনি এছাড়াও তার খাতায় লেখা একটি সুইসাইডাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে যেখানে আরো কিছু তথ্য রয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব রতন মিঞ্জিকে আমরা গতকাল সাভার থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এবং আমাদের কাছে সে পুরো ঘটনা স্বীকার করেছে পরিকল্পিতভাবে এই ক্ষুদ্র নিগৃষ্ঠীর দুটি মেয়েকে সে মাইগঞ্জে নিয়ে এসেছে রতন মিঞ্জি হযরত এবং মামুন ए तीन जन मिले दुटी में एक ही পর্যায় ক্রমে পালা ক্রমে ধর্ষণ করে প্রধান অভিযুক্ত রতন গ্রেফতার হলেও মিঠাপুকুর থানার ওসি জাফর বিশ্বাস ঘটনাটি স্রেফ আত্মহত্যা হিসেবে ধামা চাপা দেয় প্রশ্ন উঠেছে তাকে শপথে রেখে মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে পুলিশ কর্মকর্তারা এই মামলা নিতে অনিহা করেছিলেন তাদেরকে তদন্তের কাছে রেখে তদন্তের মধ্যে রেখে এটা নিরপেক্ষ তদন্ত হবে না বলে আমি মনে করি যে মেটি ধর্ষিত হয়েছে তাকে বাদি না করে তার বোনকে করা হয়েছে তাকে যদি করা হতো তাহলে মামলাটা আরো স্পিডি হতো প্রশাসন অনেক সময় দলিত এবং আদিবাসীদের বিষয়ে একটু গুরুত্ব কমই দিয়ে থাকে এদিকে গণধর্ষণের ঘটনায় আরাক আসামি রতনের অন্যতম সহযোগী মামুনকেও পীরগঞ্জ থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এই ঘটনায় পুলিশের গাফিলতি ছিল না বলে দাবি পুলিশ সুপারের পরিবার থেকে বলেছে যে রেজাল্ট খারাপের জন্য আত্মহত্যা করেছে তারপরেও কিন্তু আমরা লাস্টটাকে আমরা ইডি মামলা নিয়েছি এবং ইডি মামলা নিয়ে আমরা লাস্টে পোস্ট মর্টেম করেছি ইডি মামলা হয়ে যাওয়ার মানে এই না যে তদন্ত আমি ধামা চাপা দিলাম পুলিশ কোনো গ্রাফিলো তো আমরা এখন পর্যন্ত দেখি গত 18 এপ্রিল রংপুর শহরে আত্মীয়ের বাসায় চাচাত বোনকে নিয়ে বেড়াতে আসে স্বপ্না পরদিন শুক্রবার সকালে শহরতলির মাহিগঞ্জ এলাকায় প্রেমিক রতন মিঞ্জির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয় তারা একই দিন বাড়ি ফিরে আত্মহত্যা করে স্বপ্না টপ্প রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর সবাইকে পিছনে ফেলে ঘোড়ায় ছুটে চলেছে অজপাড়া গায় অদম মতিশরী তাসমিনা প্রথম যখন আমি ঘোড়া চালাই মানুষ জন আমাকে অনেক কথা বলছে আমি কারো কথাই শুনিনি দেখবেন সংবাদের শেষ অংশে পাশ্চাত্য মিডিয়ায় বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় নিয়ে বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ধর্মীয় নেতারা বর্তমান বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে বলে মনে করেন খ্রিস্টান নেতারা তারা বলছেন বিবিসির এই ধরনের বক্তব্য প্রপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয় বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান নির্যাতনের উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনের সূত্র ধরে আলোচনা হয় দেশটির সংবাদ মাধ্যম বিবিসিতে আলোচনায় ওঠে আসে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ দাবি করা হয় খ্রিস্টান নিগ্রহের তালিকায় বাংলাদেশও দেয়া হয় এর রাজনৈতিক রূপ ইমপ্যাক্ট নামের ওই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকার কথা দাবি করে এর দায় চাপানো হয় বর্তমান সরকারের উপর ব্রিটিশ সরকার ও গণমাধ্যমের সেই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারছে না বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় তারা মনে করে বিবিসির ওই অনুষ্ঠানের বক্তব্যের সঙ্গে কোনো মিল নেই বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার বরং সব ধর্মের মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য বাকি বিশ্বের কাছে অনন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে বাংলাদেশ আর সেই জন্য বিবিসির ওই অনুষ্ঠানের বক্তব্যের ভিত্তি ও বস্তুনিষ্ঠতা নিয়েও প্রশ্ন বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাংলাদেশে ধর্মের সম্প্রীতিটা অনেক বেশি স্বাধীনতা রয়েছে এবং বিশ্বের কাছে এটা আদর্শ যেখানে প্রত্যেকটা যে ধর্ম রয়েছে বড় বড় ধর্ম তাদের সহঅবস্থান যে কথা বিবিসি বলতে চেয়েছেন নিরাপত্তাহীনতার কথা বলা হয়েছে সেটির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ দ্বিমত করি সার্বিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এখনো 
অনেক আসাম্প্রদায়িক আচরণে আচরণের একটা দেশ আসাম্প্রদায়িক ব্যবহারের একটা দেশ ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র উদার ও অসাম্প্রদায়িক বলেও মনে করেন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতারা পাশাপাশি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে বলেও মনে করেন তারা রিফ্লেকশনে কিন্তু আমরা দেখি আমাদের জীবনে আমাদের ধর্মীয় রিচুয়ালসে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের যে সক্ষমতা সেই সক্ষমতার মানদণ্ডে এই রাষ্ট্র চেষ্টা করে যাচ্ছে সর্বোচ্চভাবে যেন এই দেশের সংখ্যালঘু মানুষ নিরাপত্তায় নিশ্চিতে তাদের ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করতে পারে কোনো ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করে সেদিক থেকে বরাবরই সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয় বিশ্বব্যাপী একের পর এক যখন সন্ত্রাসী হামলা চলছে সে সময় পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের এ ধরনের প্রপাকাণ্ডা জঙ্গিবাদ উস্কে দিবে বলে আশঙ্কা ধর্মীয় নেতাদের আর এ ব্যাপারে সরকারের নজরদারির পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা জরুরি বলে মনে করেন তারা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা চরম অসুস্থ রমাপদ ভট্টাচার্যকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ করছেন একজন মন্ত্রী তো তাই নয় ফোন করেও তাগাদা দিচ্ছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহায়তার টাকা পৌঁছে দিতে কখনো কখনো কাজ হচ্ছে মন্ত্রীর ফোন পেয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে সহায়তাও করছেন তারা কিন্তু পুরো বিষয়টি মিথ্যা বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এমন ভয়াবহ প্রতারণা করে আসছিল এক ব্যক্তি আর বিষয়টি অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন মন্ত্রী খান মোহাম্মদ রুমিলের রিপোর্ট 2014 সালে কিডনি জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন রমাপদ ভট্টাচার্য তখন তার জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে কয়েকটি পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ হয় কিছু সহায়তা পেয়েওছিলেন আর সেটাই সুযোগ হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য পরের 5টি বছর চিকিৎসার নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নেয়াই পেশা হয়ে দাঁড়ায় তার আর এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন নিজ এলাকার জনপ্রতিনিধি জাতীয় সংসদের তৎকালীন হুইপ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের নাম এবারের মন্ত্রীসভায় তিনি বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলে সেই পরিচয় ব্যবহার করা শুরু করে রমাপদ নিজেই মন্ত্রী সেজে কখনো ফোন করে কখনো খুদে বার্তা পাঠায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের নিজেই দরখাস্ত লিখে তাতে মন্ত্রীর জাল সিল সহ সুপারিশ করে পাঠিয়ে দেয় ব্যাংক বীমা সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার কাছ থেকে এরকম অসংখ্য নকল সিল প্যাড মন্ত্রী ও তার একান্ত সহকারীর নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের পাঠানো বহু খুদে বার্তা উদ্ধার করা হয়েছে এমনকি কোন প্রতিষ্ঠানে কবে চিঠি পাঠাচ্ছেন সেই হিসেব রাখার জন্য দুটি খাতা ব্যবহার করত সে কার সঙ্গে কবে যোগাযোগ করা হয়েছে কে কত টাকা দিয়েছে সব লেখা থাকতো খাতায় নিজেই ফোন করে বলতাম যে এম টি স্যার বলছেন বলছি যে উইপ মাননীয় উইপ মহোদয় কথা বলবেন আমি আবার উইপ হিসাবে কথা বলতাম আমার কিডনি পেশেন্ট পেশেন্টের জন্য এই আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য আমি রিকমেন্ড করে দিছি তুই ওটা একটু দেখছেন বেশিরভাগ অনুদানের টাকাই কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রহণ করত রমাপদ কেউ সরাসরি এসে টাকা নিতে বললে পাঠাতো তার এক সহকারীকে চিঠিগুলো কুরিয়ার করে দিতাম আর যখন মাঝে মাঝে কুরিয়ার করতাম আর যখন যদি কোনো চিঠি আসতো তাহলে নিয়ে আসতাম মাঝে মাঝে লাস্টে বার মনে হয় চেক দিয়েছিল কুরিয়ারে মন্ত্রী বলছেন বিষয়টি অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের নাম্বার আছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে এরা প্রতারণা করার সুযোগ পাবে না এরকম প্রতারকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত এদিকে পুলিশ বলছে শুধু মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে প্রতারণাই নয় বিভিন্ন মানুষকে লন্ডন পাঠানোর নাম করেও প্রতারণার অভিযোগ পাওয়া গেছে রমাপদর বিরুদ্ধে সে হলো মন্ত্রী মহোদয় না হয়ে মন্ত্রী সেজেছেন হুইপ না হয়ে হুইপ সেজেছেন এই কারণে তার বিরুদ্ধে পেনাল কোডের চারশো উনিশ বিশ সাতষট্টি আটষট্টি এগুলো অ্যাপ্লিকেবল আইসিটি অ্যাক্টের ওই ডিজিটাল প্রতারণা ডিজিটাল ফর্জারি এই ধারাগুলো তার সাথে সমানভাবে প্রযোজ্য আটক রামাপদকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদে এ ব্যাপারে আরও তথ্য পাওয়া যাবে বলে আসা পুলিশের খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা সড়ক দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লাবণ্য নিহতের ঘটনায় ওবার বাইক চালক সুমন আটক রাস্তা পারাপার গাড়িকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা বলে দাবি শ্রীলঙ্কায় আবারও সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কায় আপাতত মসজিদ ও গির্জায় না যেতে বাসিন্দাদের পরামর্শ দিয়েছেন ধর্মীয় নেতারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাজনৈতিক ঐক্যের ডাক দিয়েছেন লঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনা একই সঙ্গে সন্দেহ ভাজন সন্ত্রাসীদের খুঁজতে বাড়ি বাড়ি তল্লাশির নির্দেশনা দেন তিনি এর আগে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় হামলার সঙ্গে জড়িত একশো চল্লিশ আইএস জঙ্গিকে ধরতে অভিযান চলছে 
হামলায় অভিযুক্ত মূল হোতা জঙ্গি নেতা জারহান হাশিম গত রোববারের হামলায় নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট সিরিসেনা এই অবস্থায় দেশটি ভ্রমণে মার্কিন ও ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মনের মতো একটা ঘোড়া চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় ওই রকম একটা চ্যাম্পিয়ন ঘোড়ার দরকার তার যদি নিজের এই ইচ্ছাটা না থাকতো তাহলে হয়তো বা এই দূর অগ্রসর হতে পারতো না তার এই সুনাম সে আন্তর্জাতিক ভাবে একটা স্বীকৃতি অর্জন করবে আমরা সেই প্রত্যাশা করি দেখবেন সংবাদের শেষ অংশে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লাবণ্য নিহত হওয়ার ঘটনায় উবার বাইক চালক সুমনকে আটক করেছে পুলিশ গতরাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের নবীনগর হাউজিংয়ের একটি বাসা থেকে সুমনকে আটক করে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের একটি দল এ সময় লাবণ্যকে বহনকারী মোটর বাইকটিও উদ্ধার করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে সুমন জানায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কাছাকাছি পৌঁছা মাত্র বাইকের সামনে দিয়ে একজন দৌড়ে রাস্তা পার হতে দেখে ব্রেক কষে সুমন এতে মোটর বাইকের ডান দিকে পড়ে যান লাবণ্য এ সময় একটি পিক আপ ভ্যান পিছন দিক থেকে এসে লাবণ্যকে ধাক্কা দেয় এ ঘটনায় ঘাতক পিক আপ ভ্যানটির চালককে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ পুলিশ আরও জানায় মোটরসাইকেল কেনা এবং উবার চালক হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের সময় সুমন যে ঠিকানা ব্যবহার করেছে তা সঠিক নয় গতকাল রাজধানীর শেরেবাংলানগর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাহমিদা হক লাবণ্য এ ঘটনায় শেরেবাংলানগর থানায় একটি মামলা করা হয় বরিশালে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপাচার্য অপসারণের দাবিতে আমরণ অনশন কর্মসূচি সোমবার পর্যন্ত স্থগিত করেছেন অনশনকারীরা তবে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণাও দিয়েছেন তারা বিকেলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিন্ডিকেট সদস্য ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে নয় সদস্যের একটি সুশীল সমাজের প্রতিনিধি দল অনশনকারীদের কাছে যান এ সময় গেল তিন দিনে অনশনকারীদের বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের অনশন ভাঙার অনুরোধ জানান পরে তাদের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধ্যার দিকে অনশন কর্মসূচি সোমবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয় তবে এর মধ্যে ভিসির অপসারণ অথবা পূর্ণ মেয়াদের ছুটি না হলে পুনরায় কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেন অনশনকারীরা গত ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানোয় প্রতিবাদ করলে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের কটুক্তি করেন এরই পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা আমার অনুসরণ সেটা স্থগিত থাকবে সোমবার পর্যন্ত অন্য অন্য কর্মসূচি আমাদের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আমাদের অবস্থান কর্মসূচি আমাদের এই জায়গায় বসে আমাদের আন্দোলন মানছে এই জায়গায় বসে আমরা অনুষ অবস্থান কর্মসূচি পালন করব রোববারের ভিতরে ইনশাআল্লাহ একটা फैसला হয়ে যাবে তারপর যদি কোনো কারণে একান্ত माननीय প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক অনেক ফাইল পত্র তাকে দেখতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে তাদের কাছে আমাদের প্রস্তাবনাটা ছিল যে মঙ্গলবার পর্যন্ত তাদের এই কর্মসূচিটা স্থগিত থাকবে এই বিষয়টা ছিল এরপরে তারা আবার যদি এর ভিতরে যদি কোনো ফয়সালা আমরা না পাই তাহলে আমরা পরবর্তীতে আবার পুনরা যে কর্মসূচি তাদের ছিল সেই কর্মসূচি তারা যাবে আমরা অংশগ্রহণ করব। সবাইকে পিছনে ফেলে ঘোড়ায় ছুটে চলেছে দেখবেন সংবাদের শেষাংশে দিনের টানা গরমে বিপর্যস্ত জনজীবন রাজধানীতে আজকের তাপমাত্রা আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি হাসপাতালগুলোতে ক্রমেই বাড়ছে জ্বর ও ডায়রি আক্রান্তের সংখ্যা এদিকে শিগগিরই তাপমাত্রা কিছুটা সহনশীল হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস অচেনা সূর্য সপ্তাহ জুড়ে ঢাকার বুকে শুধু আগুন ঢালছে যেন বৃহস্পতি ও শুক্রবার তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অসহ্য গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে সামনে পাওয়া যে কোনো পানীয়তেই ভরসা রাখছেন সাধারণ মানুষ পানি নিরাপদ না হলে ফল কতটা ভয়াবহ হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখছেন না অনেকেই কোনটা বিশুদ্ধ কোনটা শুদ্ধ আমরা তো দেখার সময় নাই গরমের তারণে খাইতে হচ্ছে বাইরে সর্বত তো ডায়রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি ডাবে তো এটা থাকে না এটা নিশ্চিত এই জন্য ডাবের পানি রাখা লাগে হাসপাতালগুলোতেও বাড়ছে রোগীর চাপ শয্যা না পেয়ে ডায়রিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস জ্বর নিয়ে আসা রোগীদের ঠাঁই হচ্ছে মেঝেতেই রাতবিরাতে লোডশেডিং ভোগান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে গরমে অনেক মশা গরম জ্বালা যন্ত্রণা সমস্যা সমাধানে বিশুদ্ধ পানি বেশি পানের পাশাপাশি জীবনযাত্রায় সতর্ক হবার পরামর্শ চিকিৎসকদের পানি যেত যেগুলো ফলের রস হইতে পারে ফ্রেশ ফলের রস যেটা সেগুলো খাওয়া দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের বাইরে থেকে আসলে বা অতিরিক্ত ঘাম হলে যতটুকু সম্ভব ওটসেলেন খাওয়া তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের 
বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব একটু ঢিলে জামা পড়া এদিকে শনিবার থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা কিছুটা কমবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এবং দেশের উত্তর অঞ্চলে বজ্র সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই কারণে আগামীকাল থেকে এই যে বিদ্যমান যে তাপপ্রবাহ সেটা কিছুটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই গরমে পর্যাপ্ত ফুটানো পানি সঙ্গে নিয়ে জনসাধারণকে বের হবার পরামর্শ চিকিৎসকদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা উত্তরাঞ্চলে কোনো ঘোরদৌড় প্রতিযোগিতা হলেই এক কিশোরীকে দেখার অপেক্ষায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকেন দর্শকরা তার ঘোড়া এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ সবাইকে পেছনে ফেলে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যায় কিশোরী তাসমিনার ঘোড়া শিশু বয়সেই বাবার প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার লালন পালন দেখে একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ারি হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে তাসমিনা নারী হয়ে নগর ধামরায়ের হাটের প্রত্যন্ত পল্লিতে ঘোড়সওয়ারি হওয়াটাকে সমাজের কেউই ভালো চোখে দেখেনি শুরুতে তবে এখন প্রতিযোগিতায় একের পর এক সাফল্যে শুধু তার বাবা মাই নন গর্বিত গ্রামবাসী ও স্কুলের শিক্ষকরাও নগা প্রতিনিধি এমার রকের বিশেষ রিপোর্ট সবাইকে পিছনে ফেলে ঘোড়ায় ছুটে চলেছে অজপাড়াগায় অদম্য কিশোরী তাসমিনা লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া ঘোরদৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ায় এখন তার নেশা উত্তরাঞ্চলে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী কোনো ঘোরদৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে অথচ তাসমিনা নেই শুধু আয়োজকরাই নয় দর্শকরাও ভাবতে পারে না দেশের একমাত্র নারী ঘোরসোয়ারি শুধু প্রতিযোগিতায় নয় জীবনযুদ্ধ বিজয়ের স্বপ্ন তার চোখে তবে নাসিনের ঘোরসোয়ারি হয়ে বেড়ে ওঠার শুরুটা সমাজের অনেক নারীর মতোই প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই প্রথম যখন আমি ঘোড়া চালাই মানুষ জন্য আমাকে অনেক কথা বলছে আমি কারো কথাই শুনিনি নওগাঁ শহর থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরে ধামুরহাট উপজেলার সুবলপুর গ্রামের ওবায়দুল হকের মেয়ে তাসমিনা দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ঘোড়া লালন পালন করেন স্থানীয়রা তাসমিনার বাবাও ঘোড়া লালন পালন করেন মূলত বাবার ঘোড়ার পরিচর্যা আর প্রতিযোগিতা দেখে শিশু অবস্থায় ঘোর শহরে নেশা চেপে বসে তাসমিনার মনের গভীরেও মাত্র দশ বছর বয়সে নিজেকে মেলে ধরার অবলম্বন হিসাবে বেছে নেয় ঘোরদোরকে একের পর এক প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়ায় তাসমিনার স্বপ্ন দেখছে বড় কিছু হবার স্বপ্ন আছে আমি যেন চাকরি করতে পারি পুলিশের আমি পুলিশের চাকরি করে এখানে যেও যেন আমি ঘোড়া চালাতে পারি এই কারণে আমি এই চাকরিটা করতে চাইছি মেয়ের সাফল্যে খুশি তার বাবা ও মা তবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ভালো মানের ঘোড়া না থাকায় কিছুটা হতাশ তার বাবা তাসমিনার একটা মনের মতো একটা ঘোড়া চ্যাম্পিয়ন ওই যে এরকম চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় ওই রকম একটা চ্যাম্পিয়ন ঘোড়ার দরকার তিন লক্ষ চার লক্ষ পাঁচ লক্ষ টাকা দাম অত টাকা তো আমার নাই আমার মেয়ের যান খেলতেও পারে এর ভিতর যান লেখাপড়া করে সে যান পুলিশের চাকরিও করতে পারে শুরুতে গ্রামের মানুষ একজন নারীর ঘোরসোয়ারির বিষয়টিকে বাঁকা চোখে দেখলেও তাসমিনার সাফল্য এখন তারাও গর্বিত তার যদি নিজের এই ইচ্ছাটা না থাকতো তাহলে হয়তো বা এত দূর অগ্রসর হতে পারতো না তার এই সুনাম দেশ এবং দেশান্তর ছেড়ে সে আন্তর্জাতিকভাবে একটা স্বীকৃতি অর্জন করবে আমরা সেই প্রত্যাশা করি ধামিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তাসমিনা ঘোরদোরের পাশাপাশি পড়ালেখায় মনোযোগী হতে চায় স্কুলের শিক্ষকরা জানালেন উদ্যমী এই কিশোরীর আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়েই স্কুলে আলাদাভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে তার প্রতি নারীদের যে অবস্থান ছিল সেখান থেকে তাসমিনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে আর একটা জগতে নারীরা এগিয়ে যেতে পারে তারই একটা शपथ सरकार गणभवन संबंध सम्मेलन प्रधानमंत्री जंगीबाद रुखते सामाजिक सचेतनता गढ़े तोलार आहान चप दी जाब क्या जो जनगण बोर्ड निर्वाचित कर तप दिए দলীয় সিদ্ধান্ত না মেনে শপথ নেয় জাহিদুরের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন ফখরুল গণফোরামের কাউন্সিলে ডক্টর কামালের পাশে আগে শপথ নেয়া মোকাব্বির বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় নিয়ে পাশ্চাত্য মিডিয়া প্রোপাকাণ্ড চালাচ্ছে প্রতিক্রিয়ায় খ্রিস্টান নেতারা বললেন এই দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত ইসলাম সর্ব ধরনের অপরাধ মুক্ত থাকার শিক্ষা দেয় যারা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ করতে চায় আসুন আমরা তাদেরকে প্রতিহত করি সারা দেশের মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের খুদবায় জঙ্গিবাদ বিরোধী বয়ান সন্ত্রাসী হামলায় হতাহতদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বঙ্গমাতা অনুর্ধ উনিশ গোল্ড কাপে সেরা চারে বাংলাদেশ সঞ্জিদা কৃষ্ণার গোলে কিরগিস্তানকে দুই এক গোলে হারালো স্বাগতিকরা এই ছিল রাতের সময়
আপনার মোবাইলে সময় টিভি দেখতে সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুন সময়